tomorrow. What's up guys? This is our second day at pupunta kami ngayon sa Vegan Convention Center. Hi! Hi. So, pupunta na kami ngayon sa Vegan kahapon ang tour namin sa La Union at nakarating kami dito ng 4pm kagabi sa La Union, sa Vegan. Up kahapon pala, 4pm. So, ngayon ay pupunta na kami sa National Convention para sa, um, sa Church of Christ National Convention. 100 second National Convention. So, dito gaganapin yan buong Pilipinas. So, abangan nyo ang aming mga ipapakita doon na kaganapan. So, watch out and be right back. Bye. So, we're here na at Vegan National Convention. Andito na kami sa Convention Center. So, naglalakad-lakad na. Ayun na sila. Nauna na sila sa akin. So, ayan. Madaling-madali ang ating mga mare. So, ayan. Ang dilim naman natin dito. Ayan. Oh. So, let's go, Daddy! So, ayan. Papasok na kami sa Vegan Convention Center. Ah. Ah. Vegan Convention registration form dito kumukuha ng ID. Ayun, nakatay ng registration. May pa t-shirt doon. Hello po.
ng dumaan sa iba't ibang lugar, dumaan ng mga bagyo, baha, mga balaki, at napakarami itong subok. And recently, the town, this town, naka-experience mo ng windol noong July 27. But God remains His faithfulness to us. Amen! The situation, I agree on this. Tanging ang Diyos lang ang makakagawa ng tama sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Deuteronomy chapter 7 verse 9. Sabay-sabay po natin basahin yung mga kapatid ko. Nasa screen po natin. Pag-ibasa po. Go. Know therefore that the Lord your God is God. He is a faithful God, keeping His covenant of love. A thousand generation of those who love Him and keep His commandments. Wow. Everything. John chapter 3 verse 20. Ang muna po Diyos ang aming kabanang itibiyan tayo. Kaya nga po, hindi tayo pwede ikumpara sa Diyos. Dahil ang Diyos po natin, alam niya lahat ng bagay. Tayo po hindi. May iba nga sa atin, hindi pa natin tubos na kilala ang ating mga sarili. And that's the reason why we are unfaithful sometimes. Alam niyo po, actually, nung sisimula ang pandemic, alam ko nabasa ninyo ito sa mga social media platforms. Nakita din po ninyo. May mga tao po na nung nagsisimula po na ang Diyos ay mas makapangyarihan. Amen. Amen. Isipin po ninyo ang ginawa ng Diyos. Ginawa niya ang mga kasapak. Yung, yung, yung bahay po natin, ginawa niya ang bahay sa bahay. Di po ba? Lahat tayo nag online service. At dahil sa lakas ng speaker natin sa ating bahay, pati mga kapitbahay natin ay sumumpa na rin sa Diyos. And praise God, marami po tayong mga kapitbahay na tumanggap na rin sa ating Panginoon dahil sa online worship ko natin. Napaka-pakapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi nila nung wala pang pandemic, no contact, no impact. Kung hindi daw natin mapuntahan, physically, hindi natin mahawakan, hindi tayo magkakaroon ng impact sa ating kapwa-tao. Pero nung pagka-pandemic, inagunayan ng Diyos na siya'y makapangyarihan. Na kahit hindi tayo makapunta face to face o mahawakan ang ating kapatid, pwede natin mahawakan ang puso nila. Diba? Hindi ba nakakatouch na nung isang araw ng pandemic, may biglang magpadala sa si Gcash mo o sa bank account mo para makabili tayo ng mga pagkain sa bahay para sa pamilya natin? Hindi ba nakakatouch na meron, meron delivery? Dumating sa bahay mo natin at pinadeliver ng kapatid natin kasi hindi tayo makalabas. Hindi mo ba nakakatas yun? Ganun ka-powerful ang ating Panginoon. He is present everywhere. Alam niyo po, at sa asawa nito, na ano po ang koneksyon nito sa pagliligtas ng Diyos sa buong katawan? This is symbolic. And we call it in theology, typology po ang tawag po dito. Kasi po, bago po tayo makakakuha ng balat ng hayop, ay kailangan mo nang katayin ang hayop na pinagkuhanan nito. Tama po ba? Tama po. Kaya nga po, it is symbolic dahil si Jesus ang hayop. At law, God is faithful through the years because He is an omnipresent God. Present everywhere. Proverbs 15.13 The eyes of the Lord are in every place watching the evil in the good. Sa lahat po ng panahon, nandyan ang presensya ng Diyos. Which means that He is always there to listen. He is always within reach. Alam mo ng Diyos exactly kung anong ginagawa niya. Hindi po siya nangangapa. He is powerful in every situation. That He is always there to listen. He is always within reach. Alam mo, hindi lang po kayo nalukod Diyo. Sa lahat po sa atin, our God is so faithful. Sa tatlo pa lang po na attributes na yun, at doon po sa introduction ni Brother Art, masasabi na po talaga po natin, na ang God po natin is so faithful through the years. Pero hindi mo is truthful, makatotohanan. Sabi mo ng dictionary sa Ilocano, basic siya mismo ang nagsabi, I, the Lord, do not change. James 1.17 The Father of heavenly lights who does not change like shifting shadows is always been the same today, yesterday, and forever. O sabi sa Hebrews, Ito ha, the changes we experience cannot change God's faithfulness. Nasa po sana kami, sa pagkakaalam ko lang. 
Dahil po sa mga pangyayari, mga changes, yung iba po hindi na natuloy. All the time. All the time. Nakasan po natin. All the time. Amen. This is all the time. Kaya nga po, faithful ng just natin through the years. Last question. The faithfulness po ng Panginoon. Kasali pa po ba tayo doon? Psalms 100 verse 5. Basahin po natin ng malakas. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Makisabi sa katabi mo, kasali tayo! Kasali tayo! Kasali tayo sa faithfulness ng God because He is faithful to all generations. So when God says that He is faithful, it means that in all times, in all things, in all circumstances, God is always the same. He never changes. He doesn't falter. He doesn't forget. He is always there to fulfill His promises and make Him faithful through the years. Amen! To all generations. Pakisabi sa katabi mo, kasali tayo! Yes! Kasali tayo sa faithfulness ng God because He is faithful through all generations. So when God says that He is faithful, it means that in all times, in all things, in all circumstances, God is always the same. He never changes. He doesn't falter. He doesn't forget. He is always there to fulfill His promises and make Him faithful through the years. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.